সাধারণ সাবানে ত্বক হচ্ছে রুক্ষ নিন ছয় গুণ মিল্ক মশচার সমৃদ্ধ মেরেল মিল্ক সোপার যা দেয় ফ্যাশন্ড ইয়াঙ্গার লুক স্কিন দর্শক সবাইকে ওয়েলকাম করছি মেরিল মিক্সোবার ক্যাফে লাইভের সঙ্গে আছি মৌসুমী মোহন আমার অপোজিটে যিনি বসে আছেন তিনি আমার অসম্ভব প্রিয় মানুষ এবং অভিনয়শিল্পী এই দুটো বলার কারণ হচ্ছে এই মানুষটি সবসময় খুব সুন্দর চিন্তা করেন এবং সুন্দর মনের অধিকারী এবং মানুষটা যত বড় তারকা ততটাই মাটির মানুষ এই বিষয়টি সবসময় শুধু আমাকে না আমাদের সবাইকে টানে যারা আমরা তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি কিংবা যারা আসলে অন্য মানুষ আছেন সাধারণ দর্শক আছেন তারাও এই বিষয়টি জানেন এবং তখনই একজন বড় তারকা মাটির মানুষ হন যখন তিনি প্রকৃত অর্থে একজন বড় তারকা হন আর যেটা বলছিলাম যে সুন্দর চিন্তা করেন কারণ নাম ব্যক্তি মানুষের উপর একটা বড় প্রভাব ফেলে এই প্রভাবটা কিন্তু তার জীবনে রয়েছে কারণ তার নাম ডাকনাম হচ্ছে সুচিন্ত আরও আছে তিনি তো ভীষণ দুরন্ত ভীষণ চঞ্চল তার থেকেও বড় কথায় মানুষটি হাওয়া হয়ে সকল চরিত্রে ঢুকে যান এবং আমি নিজে কনফিউজ হয়ে যাই যে কখন তিনি কোন ক্যারেক্টারে রয়েছেন কোন ক্যারেক্টার প্লে করছেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন কখনো তিনি হাওয়া কখনো তিনি আয়না কখনো তিনি সেই দুশো বছরের খুরখুরে বৃদ্ধ কারাগারে বন্দী হয়ে আছে আবার এক এক সময় তিনি এক একভাবে নিজেকে প্রকাশ করে থাকেন আবার কখনো তিনি উপমহাদেশের সেই বিখ্যাত মৃণাল সেন তাকে আসলে আপনি কি পরিচয় পরিচয় করাবেন আরও অনেক গল্প তাকে নিয়ে বলা যায় আমার সঙ্গে আছেন আমাদের ভীষণ ভালোবাসার জিনিস সবসময় আমাদের জন্য ভীষণ গৌরব বয়ে নিয়ে আসেন শুধুমাত্র বাংলাদেশ না উপমহাদেশ ওপার বাংলায় তার অগণিত ভক্ত রয়েছে এবং সম্প্রতি মুজিব একটি জাতির উপকার রিলিজ হয়েছে সেখানে শেখ লুৎফুর রহমানের চরিত্রে আমরা তাকে দেখেছি আরও অনেক কাজ অপেক্ষা করছে দর্শক এত কথা আর আমি না বলে আমার সঙ্গে আছেন আমাদের সবার ভালোবাসার চঞ্চল চৌধুরী কেমন আছেন ভালো আছি তুমি এত চমৎকার মানে কথা বলো এবং একসঙ্গে এতগুলো লাইন আপনি জানেন যে আপনাকে নিয়ে এই জন্য বারবার বসতে যেটা হয় যে নতুন করে কিছু ভাবতে হয় কি দিয়ে আসলে ইন্ট্রোডাকশনটা দেওয়া যায় সময় কেমন যাচ্ছে লুকটা কিন্তু খুব হ্যাপি আমি জানি নতুন কাজের জন্য এটা লুক হ্যাঁ সেরকমই আমার তো নিজের কোনো লুক নাই আমার নিজের কোনো চরিত্র নাই আমি চরিত্র ঢোকার চেষ্টা করি সব সময় নিজের কোনো চরিত্র নাই আমি চরিত্রহীন বলতে পারছি না মানে অনেক চরিত্র আপনার বহু চরিত্রের অধিকারী সেটাই সামনে একটা কাজের জন্য আর কি একটু অন্যরকম চরিত্র লুকটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করছি আর কি মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার হয়ে গেল এবং তার ঠিক কয়েক মাস পরে আপনাকে আমরা পেলাম কয়েক মাস এক মাস হয়েছে মাত্র চব্বিশ ঘন্টায় তিনটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারের দুটি একটা সমালোচকের রায়ে আরেকটি হচ্ছে পপুলার ক্যাটাগরিতে হাওয়ার জন্য এবং দুই দিনের দুনিয়ার জন্য চরকির কন্টেন্ট আমরা সবাই জানি এবং ঠিক তার পর দিন রাত আটটা সাড়ে আটটার দিকে আপনি আরও একটি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করলেন চ্যানেল আই ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ড এবং চব্বিশ ঘন্টায় তিনটি অ্যাওয়ার্ড আর যদি শুধুই পুরস্কারের হিসাব করে যদি বলি মেরিল প্রথম আলো বাংলাদেশের সবচাইতে কি বলবো প্রেসিডিয়াস একটি পুরস্কার তা এই নিয়ে আমি আটবার পেয়েছি তা এটা আমার জন্য অনেক সৌভাগ্যের তা সব কিছু মিলেই আরও অন্যান্য পুরস্কারও পেয়েছি ওই যে বললাম যে আসলে পুরস্কারটা মুখ্য না দর্শকের ভালোবাসাটা ভালো বাসা পেলে পরে ভালো কাজ করার প্রেরণা পাই তখন ভালো কাজ করার চেষ্টা করি এটা সবচেয়ে বড় কথা তিনটি নমিনেশন ছিল চঞ্চল চৌধুরীর এবং আসলেন তিনজন একসাথে আপনি ভাবি এবং শুদ্ধ যখন রেড কার্পেটে আমি আর রুমান রশিদ খান জিজ্ঞেস করলাম শুদ্ধকে যে কয়টা পুরস্কার চাও তিনটাই এই জন্য কি তিনজন শুদ্ধ বললো বাচ্চাদের মতো আবদান না এটা সে জানে যে সেটা আপনি ডিজার্ভ করেন এবং আপনার পক্ষে সেটা পাওয়া সম্ভব আর দুটো পুরস্কার পাওয়ার পরে শুদ্ধ তখন খুবই এক্সাইটেড আমি আমার পরে জিজ্ঞেস করছিলাম যে শুদ্ধ এখন কেমন লাগছে দুটোই তো হলো ও তখন খুব আনন্দ পাচ্ছিল বাসায় প্রথম সিঙ্গেল তো একটা করে তো অনেকবারই পেয়েছি একসাথে দুটো পাওয়া এটা একটা একটু ডাবল আনন্দ আর কি একদম জোড়া পুরস্কার সঙ্গে দুজন সবচেয়ে কাছের মানুষ শুদ্ধ বাসায় ফিরে বাবাকে কি বলেছে 
ওই তো খুব আমার কোনো ভালো একটা কাজ দেখলে কোনো ধরনের অ্যাচিভমেন্ট হলে পরে ও খুব খুশি হয় এটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে মানে এখন সবচেয়ে বড় আমার বাসার যদি কেউ ভক্ত বা সমালোচক থাকে সেটা হচ্ছে আমার ছেলে একটু খারাপ হলে পরে সেটাও বলে যে বাবা তোমার এই কাজটা ভালো হয়নি অভিনয়টা অভিনয়টা ভালো লাগেনি আবার যদি ভালো কিছু হয় সেটার জন্য সে খুব জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে চুমু টুমু খায় বাবা 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 মানে খুব এ খুব খুশি সে বাবাও কিন্তু শত কাজের বাইরে গিয়ে ছেলেকে সময় দেয় বইয়ের মলাট লাগিয়ে দেয় একই সাথে এটাই আবার কিন্তু স্কুলেও নিয়ে যায় হ্যাঁ স্কুলে নিয়ে যায় স্কুল থেকে তুলি এবং এটা একটা ব্যাপার কি যে এর মধ্যে একটা আলাদা প্রশান্তি আছে যে আমরা হয় কি যে বিশেষ করে মিডিয়াতে যারা কাজ করি ওই কিছু তকমা যদি লেগে যায় আমাদের নামের সঙ্গে স্টার বা জাত মানে এরকম কিছু একটা তখন আমরা আসলে সমাজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তখন লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের মতো নিজের একটা জগৎ তৈরি করে ফেলি তাতে করে অনেকেই কিন্তু কষ্ট পায় যেমন আমি সেই জিনিসটা আমি আজ পর্যন্ত করিনি আমি আমার বন্ধু বান্ধব বা আমার আত্মীয় স্বজন পরিবারের যারা আছে এদের সঙ্গে আজ থেকে বিশ বছর আগেও বা পঁচিশ বছর আগেও আমি যেভাবে মিশতাম ঠিক সেই মানুষ হিসাবে আমি এখনও মিশি আমার কার্যক্ষেত্রটা আলাদা সেখানকার অ্যাচিভমেন্ট আমাকে আনন্দ দেয় দ্যাটস ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু ওই জায়গা থেকে মানুষ হিসাবে পিতা হিসাবে তো আমার আর কোনো ভূমিকা নেই পিতা মানে পিতাই সেটা আমি কে এটা তো আসলে বিচার করার কোনো দরকার নেই বাবা মানে বাবা শুদ্ধর জন্য শুদ্ধর বাবা বইয়ে মলাট লাগিয়ে দেয় শুদ্ধর বাবা একজন অভিনয় শিল্পী একজন চিত্রশিল্পী একজন সঙ্গীত শিল্পী তার আরও অনেক পরিচয় আছে শুদ্ধর বাবার যিনি বাবা ছিলেন তিনি একজন শিক্ষক ছিলেন শিক্ষকের সন্তানেরা একটু আলাদা হয় আমি সবসময় আপনাকে পেরে এটা জিজ্ঞেস করি এবং বাবা কত হয়েছেন বাবার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা বাবা নিশ্চয়ই আপনাকে বইয়ের মলাট লাগিয়ে দিতেন চঞ্চল ভাই হ্যাঁ ছোটোবেলায় ওটাই দেখেছি বাবা বইয়ের মলাট লাগানো তারপর আমরা তো যখন প্রথম শুরু করি তখন তো এই এখন যেরকম বল পেন সেটা বল পেন ছিল না হ্যাঁ তখন কালি 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 ঢোকানো হ্যাঁ নিপ নিপ নিপালা পেন ছিল ফাউন্টেন পেন বোধ হয় কালির দোয়াত থাকতো কালির দোয়াত থাকতো তা সে কালির দোয়াতে কালি ভরতে গেলে পরে ওটা ওই চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে ভরতে হতো জামা কাপড়গুলো নষ্ট হতো তো তখন বাবা ওই কালিটা ভরে দিতেন তারপরে পেন ছোটোবেলা যে পেন্সিল কাটতে পারতাম না ইয়ে ঠিক মতো ব্লেড দিয়ে এখন যেরকম অনেক সুন্দর সুন্দর কাটার আছে তখন ওইগুলো ছিল না তখন ব্লেড দিয়ে কাটতে হতো তো ব্লেড দিয়ে কাটতে গেলে পরে হাত কেটে যেত আর নতুন ব্লেড তো ব্যবহারই করতে পারতাম না তা সব কিছু বাবাই ওগুলো করে দিত আর এটাই আর কি ট্র্যাজেডি যে মানুষের জীবনে তো বাবা মা চিরদিন থাকে না এই প্রায় এক বছর হয়ে গেল মানে ডিসেম্বরে এক বছর হয়ে যাবে তা বাবাকে এখন খুবই মিস করি মিস করি মানে কি যে থাকা অবস্থায় এক রকম বিশ্বাস ছিল দেখা হোক না হোক কিন্তু আছেন সেটা বাড়িতে থাক বা ঢাকাতে আসলে পরেও খুব বেশি রাখতে পারি না ওই বাড়ির প্রতি তাদের বাবা মা এবং ঠিক মা আবার আবার এখন আবার মায়ের নতুন যুক্তি হচ্ছে যে তোমার বাবার স্মৃতি আমি আমি এখানেই থাকবো বাড়িতেই থাকবো ঢাকায় আসতে চায় না আসলে পরে লাস্ট কিছুদিন আগে এসেছিল তিন চার দিন থাকার পরে আবার চলে গেল এখন বোধ করি যে এখন চাইলেই দেখতে পারবো না আগে জানতাম যে আছে যেরকম আছে আছে হঠাৎ করে চলে যাওয়া তো বয়স হয়েছিল কিন্তু অসুস্থ ছিলেন না সুস্থ অবস্থায় হঠাৎ করে মানে মানে চলে গেলেন তো এটা অনেক রাতে মনে পড়ে একা একা মানে ঘুম ভেঙে যায় সারা দিনে ধাম হঠাৎ হঠাৎ করে আর বিশেষ করে আমার যেটা অভ্যাস হচ্ছে কি আমার মোবাইল ফোনে আমার বাবা মা যখনই যে বাড়ি আসে না কেন আমি প্রচুর পরিমাণ ছবি তুলি মানে তারা ঘরের মধ্যে বসে আছে টেলিভিশন দেখছে খাচ্ছে দাচ্ছে প্রচুর ছবি হাজার হাজার ছবি তা এখন মোবাইল ফোন খুললে পরে প্রতিদিন তো আমার মেমোরিতে আবার দেখায় কোন ছবি এমন কোনো দিন নাই যে বাবা মার ছবি আমি মানে স্ক্রল করতে গিয়ে বাবা মার ছবি পাই না ফেসবুকেও তো বাবা মাকে নিয়ে অনেক স্ট্যাটাস দিতাম সব কিছু খুব খারাপ লাগে এই আর কি স্বাভাবিক আমি এখানে একটা পয়েন্টে কথা বলতে চাই যদিও আমি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে এসে সেই পয়েন্টে ফিরছি দর্শক সময় হয়েছে বিরতি নেবার ফিরছি এক্ষুনি আমাদের সাথেই থাকুন সাধারণ সাবানের ত্বক হচ্ছে রুক্ষ নিন ছয় গুণ মিল্ক মশ্চার সমৃদ্ধ মেরেল মিল্ক সোপার যা দেয় ফ্রেশ অ্যান্ড ইয়াঙ্গার লুকিং স্কিন দর্শক ফিরে এলাম ব্রেক থেকে সবাইকে আরও একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিক্সব বার ক্যাফে লাইভের সঙ্গে আছি এবং সুমি মোহাম্মার সঙ্গে আছেন আমাদের সবার ভালোবাসার অভিনয় শিল্পী চঞ্চল চৌধুরী মায়ের প্রসঙ্গে আমি একটু যাব যখন বাবা চলে গেলেন এবং সেই সময় আপনার অনেক বড় একটি কাজ মৃণাল সেনের শুটিংয়ে যেতে হবে সেই সময় মা বলেছিলেন তখন সম্ভবত চুল কাটতে হতো বা এমন কিছু একটা তখন মা বলেছিলেন যে চঞ্চল এটা করার দরকার নেই সেই আমাদের যে ধর্মীয় যে রিচুয়াল আছে সেখানে বাবা বা মা মারা গেলে সন্তানদের ছেলেদের চুল শ্রাদ্ধ আগে শ্রাদ্ধকে
সেখানে মানে মিনার সেনের চুলের মতো চুল তৈরি করার জন্য আমাকে চুলটা রাখতে বলেছিলেন তো বাবা মারা গেলেন এখন আমাকে তো চুল কেটে ফেলতে হবে তখন মাকে আমি বললাম যে মা আমি তো কয়েক মাস ধরে এখন চুল কাটটা কাটলে আমার ওই কাজটা আমি আর করতে পারবো না কারণ তার কাজটা পিছিয়ে দিতে হবে ওনার অনেক বড় ক্ষতি হবে তখন মা বললেন যে বাবা সমস্যা নেই তোমার চুল কাটার দরকার নেই কারণ তোমার বাবা সব সময় তোমার কাজ দেখে অনেক প্রাউড ফিল করতো অনেক ভালো লাগা ছিল তার তো তুমি তোমার কাজের জন্য তোমার বাবার খুশি হবে চুল কাটার দরকার নেই এটা আসলে বোঝা যায় যে একজন তারকা কোন পরিবারে জন্ম নেন তার বাবা মার মধ্যে সেই বিষয়টা কিন্তু থাকে যার জন্য সন্তানেরা সেটা পেয়ে সামনে এগিয়ে যায় মৃণাল সেনের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি একটু মুজিব একটি জাতির রূপকারের প্রসঙ্গে যেতে চাই যেটা আমি ইন্ট্রোডাকশনে বলছিলাম শেখ লুৎফর রহমানের চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছেন এবং সিনেমা রিলিজ হয়েছে মাত্র দু তিন দিন হলো এর মধ্যেই কিন্তু বেশ ভালো সারা ফেলেছে একই সাথে আমি বলতে চাইবো আপনার ঘরে আমার মনে আছে যখন করোনার সময় আমি মেরিল ক্যাফে লাইভ করতাম তখন আপনার পেছনে বাবার ছবি ছিল আরও কয়েকজন আত্মীয়ের আত্মীয়র ছবি এবং সমস্ত শেখ মুজিবুর রহমানেরও ছবি আপনি টাঙিয়ে রাখেন আপনার ঘরে আচ্ছা এখনো আছে রাইট আমি একটু এই গল্পটা করতে যাই আজকে আসলে আদর্শিকভাবে সত্যি কথা রাজনৈতিক আদর্শ বলি মানবিক যে তার গুণাবলী সব কিছু আমি অনুকরণ করি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আমি বিশ্বাসী আমি খুব শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি এবং বাঙালি কি বলবো বাঙালি হিসেবে আমরা আসলে গর্ববোধ করি শতাব্দীর সেরা বাঙালি বা আমাদের দেশের যে রূপকার বা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আছে আমার তো সেই জায়গা থেকেই এমন না যে আমি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দল করি বা ব্যাপারটা এরকম একদম শিল্পী হিসাবে আমার আলাদা দুর্বলতার জায়গা ভালোবাসার জায়গা থাকতেই পারে সেই জায়গা থেকে আর এই ছবিতে যখন অভিনয়ের সুযোগ পেলাম আমি মুজিব একটি জাতির রূপকার এটা শেষের দিকে মানে প্রথম দিকে যখন ঘোষণা হয়ে গেল কারা কারা অভিনয় করছে তখন আমার নাম ছিল না একদম শেষ মুহূর্তে এসে আমাকে ফোন করা হলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তারপরে গিয়ে আমি ইয়ে করলাম অডিশান দিলাম অডিশান দেওয়ার পরে পরে বললো যে বঙ্গবন্ধুর বাবার চরিত্র শেখ লুৎফর রহমানের মধ্যবয়সী যে চরিত্র বয়স্ক চরিত্র করেছেন কারণ সবুজ তা তখন এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছিল কেউ কেউ বলছিলেন আমি কাজটা করব কি না করা উচিত হবে কিনা তা আমার স্ট্রেট কার্ড আমার যেটা উত্তর ছিল যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশেই প্রথমে এত বড় পরিসরে একটা কাজ হচ্ছে এবং সেখানে আমার একটু অংশগ্রহণ থাকবে এতে এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আমার আর কিছু হতে পারে না অতএব কত বড় ক্যারেক্টার না ছোট ক্যারেক্টার আমার উপস্থিতি কতটুকু সময় আছে না আছে এইটা আমার কাছে কোনো বিবেচনার বিষয় ছিল না এবং আমি সত্যি আমি এই চলচ্চিত্রে কাজ করতে পেরে আমি মনে করি যে আমি একটা ইতিহাসের একটা অংশ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি শুধু তো শুধু তাই না একই সাথে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেখানে যাওয়ার পর আপনি আপনি এর আগে বলেছিলেন যে ড্রোন দিয়ে গাছ ওঠানো হতো বিশাল মানে ওরা টেকনিক্যালি তো অনেক আগানো মানে প্রফেশনাল একটা ইন্ডাস্ট্রি মুম্বাইতে আমরা শুটিং করেছি দীর্ঘদিন আপনি কতদিন করেছেন আমি বিশ দিনের মতো করেছিলাম বিশ না একুশ দিন পুরো সেট টুঙ্গিপাড়াটা ওখানে বানানো হয়েছে এবং ছবি তো এখন মুক্তি পেয়ে গেছে তেরো তারিখে অক্টোবরের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম আমাদের সঙ্গে একটা শিল্পী কলা কুশ্রীদের সঙ্গে একটা প্রদর্শনী দেখেছেন তারপর ওই দিনই সন্ধ্যার সময় প্রিমিয়ার শোটা আবার আমি দেখেছি তারপর পরের দিন আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে উনি আমাদের গণভবনে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন এবং অদ্ভুত ব্যাপার আমার কেন জানি মনে হলো যে উনি তো পরিবারের সবাইকে হারিয়েছেন বাবা মা ভাই সবাই সবাই আত্মীয় পরিজন সব হারিয়েছেন এই দুইজন বোন এরা আমাদেরকে পেয়ে তাদের পরিবারের বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করেছে মনে হলো যে আমার মনে হলো যে উনি বোধহয় ফিরে পেয়েছে আমি আমি না শুধু ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা টেবিলে গিয়ে প্রত্যেকটা যারা যারা শিল্পী কলাকুশল যারা গেছেন প্রত্যেকের টেবিলে গিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে আলাদাভাবে কথা বলছেন এই এটা নাও সেটা নাও এবং আমার আমি যখন আমার পাশে এসে প্রথমে একবার ছোট বাবা মানে শেখ রেহানা ঘুরে গেলেন চঞ্চল কী খাচ্ছ এটা আমি বললাম আপনার নিচে এই না তুমি আরও কিছু নাও এটা নাও তুমি অন্য কিছু আরও কিছু বেশি কিছু নাও এই কিছুক্ষণ পর আবার দেখি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং পিঠের পর হাত দিয়েছেন আমি উঠে দাঁড়ালাম না না তোমাকেও দাঁড়াতে হবে না তুমি বসো খাও এবং আমার হাতের মধ্যে সেই এটো হাত নিয়ে আমি ওনার সঙ্গে দাঁড়িয়ে মানে কথা বলছি আর উনি কিছুক্ষণ পরপর বলছেন তুমি খাও তুমি খাও তোমার খাওয়াটা নষ্ট করলাম আমি এবং শুধু যেটা আমার সঙ্গে নট দ্যাট প্রত্যেকটা যারা যারা গেছিলেন সেদিন প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছেন এটা আমার মনে হয় কি যে আর সবচেয়ে বড় কথা যে এই মুজিব সিনেমাটা রিলিজ হওয়ার পর যে পরিমাণ দর্শকের সারা এবং কোনো টিকিট নাই নেক্সট আমি নিজে আজকে টিকিট কাটার জন্যে ফোন করেছিলাম আমাদের যিনি পরিবেশক জাজ মিডিয়াতে আজিজ ভাইয়ের কাছে 
বললাম যে শুক্রবার আমার কাছে টিকিট দরকার বলে যে ভাই নাই এই রকম তার মানে এক সপ্তাহ বা দশ দিনের টিকিট যদি সেল হয়ে যায় অ্যাডভান্স সেল এটা তো অনেক ভালো তার মানে আর এটা একটা এমন একটা ইতিহাস এমন একটা ঘটনা টেকনিক্যালি অনেক বিষয় নিয়ে অনেক ধরনের কথাবার্তা হয়েছে কিন্তু আমিও প্রথম থেকে বলেছি এটা শুধুমাত্র সিনেমা না তার চেয়ে তার অনেক বড় কিছু বঙ্গবন্ধুর সত্য জীবন সত্য ইতিহাসটা আমরা পর্দায় দেখতে পারবো এবং এটা দেখার আগ্রহ যে দর্শকের আছে এবং অধিকাংশ দর্শক যে করছেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা ছবিটা দেখে মানে কি বলবো একদম নির্বাক কারণ শেষের আমি আর না বলি শেষে এমন একটা সিকোয়েন্স আছে যেটা দেখার পর দেখতে হলে অবশ্যই সিনেমা হলে গিয়ে দেখতে হবে পরিবারের সঙ্গে নিয়ে মৃণাল সেনের প্রসঙ্গে চলে যাব আমার খুব ভালো করে মনে আছে শুভ অসাধারণ অভিনয় করেছে এটুকু বলে রাখি শুভ অনেক কষ্ট করেছে এবং খুব ভালো অভিনয় করেছে না সে কিন্তু একবার আমাদের একটা ছোট ভিডিও দেখেছিল এই শোতে এসে ওটা বাইরে কেউ দেখেনি মানে তার ফোনে রেকর্ড করা 7 মার্চের ভাষণ এবং আমরা দেখে পুরো অভিভূত যদিও বাইরে তখন অনেক অনেক কথা বলেছে এই প্রসঙ্গে আর না যাই আমি মৃণাল সেনে ঢুকতে চাই এবং একটা কৃতজ্ঞতা আজকে লাইভে প্রকাশ করতে চাই তখন দর্শক আমার বাবা অসুস্থ এবং আমার ওষুধ প্রয়োজন ইন্ডিয়া থেকে তো আমি চঞ্চল ভাই বললেন যে ওষুধ কি পেয়েছ আমি বললাম যে না পাওয়া যায়নি তার মতো এত বড় একজন তারকা আমার মতো একজন নগণ্য মানুষের বাবার ওষুধ আনার ব্যবস্থা করে দিলেন তার মেকআপ আর্টিস্টকে মেকআপ আর্টিস্টের মাধ্যমে সোমনাথ বাবু তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কারণ আমার মনে হয় যে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দরকার আছে তো আমি অনেক অনেক ব্লেসড আপনার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা সোমনাথ বাবু যে মেকআপটা করেছিল ভিডিওগুলো আমার কাছে এখনও আছে আপনি বলেছেন বলে আমি প্রকাশ করিনি কোনো একদিন করব যখন রিলিজ হবে এই মেকআপটা নিয়ে চঞ্চল ভাই শুটিং করতে কেমন লেগেছে কারণ তখন ভীষণ ঠান্ডা ঠান্ডার মধ্যে সোমনাথ বাবু প্রায় তিন চার ঘন্টা লাগিয়ে মেকআপ করলেন আমি তখন উপস্থিত ছিলাম এটা হচ্ছে যে শীত বিধায় আমরা বেঁচে গেছি কারণ ঘাম হলে পরে মানে ম্যাক্সিমাম তো প্রস্থেটিকের কাজ প্রস্থেটিকের কাজ বলতে একদম ওই লুক গেট টাপ আনতে তারপর চুল উইক উইক তো সরাসরি উইক না আমার এই চুলের মধ্যে আরও চুল সেট করে একদম ওই মানে মৃণাল সেনের মতো ওই তার হেয়ার স্টাইলটা আনা সব কিছু মিলে ওটা যদি মানে ঘামতে থাকতাম গরমকাল হলে পরে এটা করাই যেত না শীতের শীতকালের শীত লেগেছে সেটা কষ্ট হয়েছে শীতের কিন্তু ওটা প্রস্থেটিকের জন্য হচ্ছে আসলে একটা মানে শীতকাল হলে বা নির্দিষ্ট একটা টেম্পারেচার পর্যন্ত লাগে যেমন এসি রুম ছাড়া তুমি ওই মেকআপ গেট আপ নিয়ে তুমি বসে থাকতে পারবো ওটা গোলে গেলে পরে তখন ওটা ফুলে ওঠে ওটা ছেড়ে দেয় কারণ মুখের উপর তো আলাদা একটা পর্দা এবং যেটার আগে থেকে মাপ দিয়ে আবার তৈরি করতে হয় অনেক অনেক মানে সময় সাধ্য নিয়ে সোমনাথ বাবু চলে গেলেন কলকাতায় যে আজকেও নাকি ফিরতে হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথম দিন এসছিলেন মাপ নেওয়ার জন্য তার আবার কয়েকদিন পর আবার ম্যাটেরিয়ালস গুলো রেডি করে এনে তারপর ফার্স্ট লুকের জন্য একটা ফটোশুটের জন্য লুক সেট করলেন তারপরে গিয়ে আবার যখন কাজ করলাম তখন তো এবং কত মাস কাজ করতে হয়েছে পদাতিকের জন্য এক মাসের মতো শুট করেছি আমি প্রায় 25 দিন আমার শুট হয়েছে ডাবিং টাবিং সহ এক মাস আর প্রতিদিনই ভোর 3টা 4টা 5টার সময় কল থাকতো কারণ মেকআপ দিতে আমার দুই থেকে তিন বা সাড়ে তিন চার ঘন্টা পর্যন্ত লাগতো এবং একই দিনে কারণ মৃণাল সেনের তিরিশ চল্লিশ বছর বয়স থেকে নব্বই বছর পর্যন্ত মানে দশ বছর পর পরই আসলে লুক চেঞ্জ হচ্ছে মানে ছয়টা ছয়টা লুক ছিল মৃণাল সেনের ছয়টা বয়সের লুক আর কি একটু একটু করে চেঞ্জ হচ্ছে তা সেটা আবার একই দিনে দেখা গেল যে জোন কাভার করতে গিয়ে তিন তিন বয়সের লুক আছে তখন দিনে তিনবার করে আমার লুক এই ছয়টা লুক নাইনটি পর্যন্ত বলতে কি মানে তার পঞ্চাশ বছর থেকে নাকি আরো তিরিশ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এরকম থেকে তিরিশ চল্লিশ থেকে মানে দর্শক শ্রীজিৎ মুখার্জির এই সিনেমা কবে দেখতে পাবে এটা আগামী বছর আর আরেকটা শুভ সংবাদ আছে আনন্দ সংবাদ সেটা হচ্ছে যে লন্ডন ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এটা প্রথম প্রদর্শিত হবে এক থেকে নভেম্বরের পাঁচ পর্যন্ত একটা ফেস্টিভ্যাল আছে এবং চার তারিখে ওটা সমাপনী যে শোটা সেটা পদাতিক দিয়ে আমি ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি ভিসা যদি পাই তাহলে যাব নিশ্চয়ই আশা করছি ইনশাল্লাহ আপনি যেতে পারবেন আর দুটো কাজ নিয়ে ছোট্ট করে জানতে চাবো মনোগামে আমরা যে লুকটা দেখ বোধহয় চার পাঁচ মাস আগে দেখেছিলাম একটা ডিফারেন্ট লুকে চঞ্চল চৌধুরীকে এবং সেই লুকটা আপনি নিয়েছিলেন মনোগামের জন্য সেই কাজের প্রসঙ্গে যদি একটু ছোট করে মনোগামী ফারুকি ভাইয়ের সঙ্গে করা মানে রিসেন্ট যে আমার কাজটা ফারুকি ভাইয়ের সঙ্গে তো অনেক কাজ করেছি বিজ্ঞাপন করেছি প্রচুর সেখানে সিনেমা করেছি হ্যাঁ নাটক করেছি তো অনেক দিন পর আমরা ফিকশানে কাজ করলাম এবং সেটা ওয়েব ফিল্ম চরকির জন্য চরকির জন্য মিনিস্ট্রি অফ লাভ যে বারোটা গল্প প্রেম নিয়ে মিনিস্ট্রি অফ লাভ সেটার একটা গল্প হচ্ছে মনোগামী এবং সেখানে আমি প্রধান চরিত্র অভিনয় করেছি
আরেকটা কাজ আছে ফেও খুবই মজা করে ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে কাজের একদম মানে কি বলবো আমাদের প্রায় 25 বছরের কাজের সম্পর্ক তো যদি উনি বিশ্বাস করেন না প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে উনি বড় আমি ওনার মানে আমি ওনার চাইতে বড় উনি ছোট আর কি দাবি করেন আর আমি তো জানি যে আপনি হচ্ছেন যখন ডিরেক্টর আপনার প্রথম কাজ দিয়ে গ্রামীণ ফোন বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার মিডিয়াতে ধরতে গেলে পরে আমার যাত্রা শুরু সেই ক্ষেত্রে আপনি তো গুরুজন এটা মানে না তো খুবই মজা করে আমরা একদিন একজনকে পচাই এবং খুব মজা করে এবং দুজনের সেন্স অফ হিউমার এত হাই এটা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক যে সেটা অনেক ফান হবে ফেও নিয়ে একটু কথা বলবো ধীমানের কাজ এবং ধীমানদা দুর্দান্ত কাজ করেন গত বছর মেল প্রথম আলো পুরস্কার পেয়েছিলেন হাওাতেও আপনাদের সাথে ছিলেন একেবারে डिफरेंट একটা গল্প আমি শুনেছি নভেম্বরে শুটিং এ যাবেন এবং সেটা সুন্দরবন হ্যাঁ সুন্দরবন এটা একটা পিরিয়ডিক্যাল একটা স্টোরি এবং খুব কঠিন মানে লুক সেট থেকে শুরু করে एवरीथिंग তোমার সেই সৌত্তরের মানে পঁয়ষট্টি সত্তর সালের ওই সময়কার গল্প আর কি হ্যাঁ বা তার আগে পরের গল্প তো যে কারণে বিশাল একটা কমিউনিটির গল্প যারা একটা সুন্দরবনের মধ্যে এখন বসতি স্থাপন করেছে অনেক স্ট্রাগল আছে তাদের জীবনযাপনের পেছনে এবং খুব টাফ গল্পটা এবং সেখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে এবং সেই চরিত্রে এটাই ফেওয়ের মানে ফাইনাল লুক এটা না এটা হচ্ছে শুধু গোপটা বড় করছি ওইখানে লুকটা সেট হবে যখন তখন হয়তো এই গোপটা কি রকম থাকবে স্টাইলটা কি রকম হবে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে গড নোস কি কি যে করেন চঞ্চল চৌধুরী আমি ভয় পেয়ে যাই সেটা নিশ্চয়ই নতুন কিছু একটা হবে এবং ধীমান অসাধারণ মেধাবী একজন মানে কি বলবো নির্মাতা এবং খুব চমৎকার সে গল্পটা লিখেছে এতদিন পর মানে একটা গল্প পড়ে আসলে সত্যি মনে হয় এটা যদি ঠিকঠাক মতো আমরা কাজ করতে পারি আমাদের ওয়েব ইন্ডাস্ট্রির জন্য আরেকটি ভালো কাজ যুক্ত হবে নিঃসন্দেহে আমি একদম শেষের দিকে আছি এখন আমি বলবো সোরাব কোম্পানি কথা কইও না গান শোনাইতে হবে সোরাব কোম্পানি কিসের জন্য বললো সোরাব কোম্পানি কেন বললাম কারণ বলি ওয়েব ফিল্ম যারা দেখেছেন সেখানে সোরাব কোম্পানি ছিলেন তিনি আর আমি ছিলাম নিগার তার একমাত্র স্ত্রী যদিও আমাদের সম্পর্কটা ভালো ছিল না যাই হোক কিন্তু আজকে এই নিগারের জন্য এবং দর্শকদের জন্য গান শোনাতে হবে কথা কইও না এই গান দিয়ে আমি শেষ করব তার আগে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন দর্শকদের উদ্দেশ্যে শুধু একটা কথাই বলা যে আপনাদের ভালোবাসায় আমাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া এবং পাওয়া আপনারা যখন ভালোবাসেন স্বীকৃতি দেন সেই উৎসাহ নিয়ে আমরা কাজ করি আর আমরা ভালো কাজ যখন করি সেই কাজগুলো আপনারা দেখবেন এবং খুব নজর দিয়ে দেখবেন ভালো এবং খারাপ এই কাজটা একটু বাছাই করে দেখবেন তা সাম্প্রতিককালে আপনারা জানেন যে মুজিব একটি জাতির রূপকার সিনেমা রিলিজ হয়েছে ছবিটি দেখবেন ইতিহাস ঐতিহ্য জানার জন্য বঙ্গবন্ধুকে জানার জন্য আমার মনে হয় যে আপনাদের জানা বলি অথবা আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছেন তাদের জন্য এটা দেখা এবং জানা খুবই জরুরি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো কোথাও যাবেন না চঞ্চল চৌধুরীর কণ্ঠে আমরা শুনব কথা কইও না প্লিজ ফুল ফুটেছে গন্ধে সারা মন ফুল ফুটেছে গন্ধে সারা মন তুমি আমার কত যে আপ দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না হাউসের পীরিতি করেছি আমি হাউসের পীরিতি করেছি আমি প্রেমী জীবন প্রেমী মরণ এই তো জানি পাখি উড়ে গেলে তার ডানাতে কি ভয় উড়ে উড়ে যাচ্ছে সবাই বেদনার ক্ষয় দেখা না দিলে বন্ধু কথা কেউ না দেখা না দিলে বন্ধু কথা কেউ না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো